بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹاپک آپ لائے بہت اچھا ٹاپک ہے اکارڈنگ ٹو سی آر پی سی یا اگر ہم پریکٹیکل اپروچ دیکھیں تو اس میں بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جس کو جس کی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر کسی مقدمہ میں گرفتار کر لیا جائے تو اس کے بعد جو سب سے پہلا کوشچن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس شخص کا نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا تو لا آف بیل کے حوالے سے اگر ہم لے کے چلیں تو سی آر پی سی کے جو ریلیونٹ سیکشن ہیں میں پہلے وہ بتاتا چلوں کہ فور نائنٹی سکس فور نائنٹی سیون فور نائنٹی ایٹ سی آر پی سی بیسیکلی گورن کرتے ہیں یہ سیکشنز لا آف بیل کے سبجیکٹ کو اب سب سے پہلے اس سبجیکٹ کو یا اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ کو جس چیز کا پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیکنڈ اسکیجول دیکھیں سی آر پی سی کا تو اس میں بیسیکلی دو طرح کے اوفینسز ہیں کچھ اوفینسز بیلیبل ان نیچر ہیں کچھ اوفینسز نان بیلیبل نیچر ہیں اب اگر بیلیبل اوفینس ہوگا تو فور نائنٹی سکس کے تحت پروسیس جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا کہ اگر ایک شخص کو گرفتار کر کے پولیس علاقہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس لیتی ہے اور اوفینس اگر بیلیبل ہے تو ریمانڈ پیپر کے اوپر ہی اس کو فور نائنٹی سکس کے پروسیس کے تحت اس کو بیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور جس میں بیل پٹیشن دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو ریمانڈ پیپر کے اوپر جتنا شورٹی بانڈ کورٹ نے آرڈر کیا ہوتا ہے اس کے داخل کرنے پہ شورٹی بانڈ کے اس کو ریلیز کرنے کا آرڈر کر دیا جاتا ہے روپ کار جیل چلی جاتی ہے اور اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے اب سیکنڈ تھنگ اس کے اگر ایک نان بیلیبل اوفینس ہے تو اس کے اندر پھر دیکھا جاتا ہے فرسٹ انسٹانس کے اندر کہ فور نائنٹی سیون جو سیکشن ہے وہ اس کو گورن کرتا ہے کہ فور نائنٹی سیون سیکشن کے اندر نان بیلیبل اوفینسز کے اندر ایک اگر ایک اگر ایک شخص اریسٹ ہونے کے بعد علاقہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس جاتا ہے تو فزیکل ریمانڈ کے بعد جب اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھجوایا جاتا ہے جیل میں تو اس کو پھر بیل پٹیشن جو ہے وہ فائل کی جاتی ہے سیکشن فور نائنٹی سیون کے تحت اور اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کورٹ نے اس کو ٹرائی کرنا ہو جس کے پاس ٹرائل کرنے کا اختیار ہو فرسٹ انسٹانس کے اندر بیل وہاں پہ موو کی جاتی ہے اور سیکنڈلی ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ کورٹس کی الوکیشن جو ہے ایڈمنسٹریٹیولی ہر سیشن ڈویژن کے اندر سیشن جج نے تھانوں کے حوالے سے مارکنگ کی ہوتی ہے کہ فلاں تھانے کے فلاں میجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ اس کو ٹرائی بھی کریں گے اور اس کی بیل بھی کریں گے تو اس سیکوینس میں اگر فرسٹ انسٹانس کے اندر اس کی ٹرائل کورٹ کورٹ آف سیشن کی ہے تو بیل میجسٹریٹ صاحب کے پاس نہیں جائے گی فرسٹ انسٹانس کے اندر بینگ ٹرائل کورٹ وہ بیل جو ہے کورٹ آف سیشنز میں آ جائے گی اسی طرح بے شمار ہمارے پاس اوفینسز آتے ہیں جو اسپیشل لاس سے ریلیٹڈ ہیں جیسے اے ٹی سی کے اوفینسز ہیں تو اس کے اندر کیونکہ اے ٹی سی کا دائرہ سماعت اختیار جو ہے وہ کیونکہ ٹرائل کورٹ اے ٹی سی کی کورٹس ہیں تو وہ بیل فرسٹ انسٹانس میں جو ہے وہ اے ٹی سی کی کورٹ میں اس کی سنوائی ہوگی اسی طرح اگر اینٹی کرپشن کی بیل آ ہے تو اینٹی کرپشن کی اسٹیبلشمنٹ کی کورٹس بھی علیحدہ ہے تو اس کی بیل بھی علاقہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس نہیں جائے گی بلکہ وہ بیل بھی اسپیشل کورٹ جو اسپیشلی امپاورڈ ہے اس حوالے سے ان کے پاس فرسٹ انسٹانس میں ایز اے ٹرائل کورٹ بیل جائے گی اسی طرح اگر آپ ایف آئی اے کے ریلیٹڈ لاس کی بات کریں تو ایف آئی اے کے ریلیٹڈ سینٹرل جج اسپیشل صاحب کے پاس اگر ہیومن ٹریفٹنگ کے حوالے سے یا ابھی یہ بجلی کے چوری کے حوالے سے یا جو اوفینسز ایسے ہیں جن کو ایف آئی اے جورسڈکشن رکھتی ہے اس کے اندر سینٹرل جج اسپیشل ہے بینکنگ اوفینسز کے ججز اسپیشل ایکس کیڈر کورٹس کہلاتی ہیں تو جس کورٹ نے ٹرائل کرنا ہوتا ہے فرسٹ انسٹانس کے اندر بیل جو ہے آفٹر ایس ان کے پاس جاتی ہے تو اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پری ریسٹ بیل کے حوالے سے جو ریلیونٹ لا ہے وہ 498 سی آر پی سی کے اندر دیا گیا اور 498 سی آر پی سی کے اندر پری ریسٹ بیل ہے جس کو ہم ایڈ ان ٹیرم بیل کہتے ہیں اس کا سیکوینس جو ہے کہ اگر ایک شخص کو گرفتاری کا خدشہ ہے اب اس میں ایک اور بات امپورٹنٹ جو میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ پری ریسٹ بیل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اوفینس بیلیبل ہے یا نان بیلیبل ہے جہاں پر امیننٹ اریسٹ کا خدشہ ہوگا وہاں پہ پری ریسٹ بیل کے لیے ایک شخص اپلائی کر سکتا ہے اور اس میں جو ہے فرسٹ انسٹانس کے اندر کورٹ آف سیشن کے اندر یہ اختیار حاصل ہے کہ کورٹ آف سیشن کنسرنڈ سیشن کورٹ سے آپ اپنی انٹیرم بیل کرائیں گے لیکن پھر میں بتاتا چلوں کہ اگر اسپیشل لاز کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی اے ٹی اے کے حوالے سے لاز ہیں سینٹرل جج اسپیشل کے حوالے سے ایف آئی اے کے لاز ہیں نارکوٹک فورس کے حوالے سے اے این ایف کے لاز ہیں تو جو اسپیشل کورٹس ہیں جو اسپیشل لا کے تحت کام کر رہی ہیں پری ریسٹ بیل ان کے پاس جائے گی فرسٹ انسٹانس کے اندر بینگ دی ٹرائل کورٹ آف دا اوفینس جو جس کے تحت ایف آئی آر کاٹی گئی اب اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے چلیں اگر اس لا آف بیل کے ٹاپک کو تو
مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص کو بیل آؤٹ کیا گیا ہے کہ اس شخص کو اس کی کسٹڈی جیل حکام سے لے کے شورٹی کے حوالے کر دی گی کہ جب جہاں درکار ہوگا جب اس کا ٹرائل چلے گا جب شورٹی کو نوٹس ہوگا تو شورٹی اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ جا کے اس متعلقہ عدالت میں اس متعلقہ ایکیوز کو متعلقہ ڈیٹ پر جب سمن کیا گیا تو اس کو پیش کر دیں